আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ মিরাওশান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিডি মারহারা দ্য মামস ওয়ার্ল্ড আশা করছি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন তো ভিউয়ার্স আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা ভিন্ন ধরনের ব্লগ নিয়ে আসছি আজকে আমি করোনা নিয়ে কোনো কথা বলছি না আজকে যেহেতু বাঙালি জাতির একটি সিগনিফিকেন্ট ডে পয়লা বৈশাখ তো আমি সেই সম্পর্কে কথা বলবো এবং আজকে আমি আমি ভুনা খিচুড়ি রান্না করেছি এবং আমি কি কি রান্না করছি সব আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং খুব মজার মজার কিছু ইনফরমেশন দিব পয়লা বৈশাখ সম্পর্কে আশা করছি ভিডিওটি দেখবেন তো ভিউয়ার্স মানহারাদার আব্বু আমাকে অনেক দিন থেকে বলছে যে আমি নাকি ভালো মন্দ কিছু রান্না করছি না বাসায় আর ও এমনিতে একটু সিক তো সেই জন্য ওর আসলে মুখে কোনো কিছুই ভালো লাগছে না তো ভালো ভাবলাম যে আসলে একটু ডিফারেন্ট কিছু তৈরি করে যেন ওর কাছে আসলে যদি ভালো লাগে তো তার জন্যই আমি আজকে ভুনা খিচুড়ি রান্না করবো এই জন্য নিয়ে নিয়েছি চাল আর তারপর হচ্ছে তিন ধরনের তিন রকমের ডাল নিয়ে নিয়েছি তার এখানে মশলাগুলো নিয়ে নিয়েছি আমি পরিমাণ মতো আমার যতটুক লাগে আমি এখান থেকে দিয়ে দিবো আমি একসাথে নিয়ে নিয়েছি দেখুন এই যে আমার মেয়ে কি করছে সে এখান থেকে একটু এক চিন্তা বললো অবন নিয়ে গেল মানহা তো যাই হোক এখন আমি আপনাদেরকে বলছি যে আজকে পয়লা বৈশাখ একটা বাঙালের বাঙালি একটা সিগনিফিকেন্ট ডে তো ভাবলাম যে এই দিনটা তো আসলেই একটা হ্যাঁ ঐতিহ্য রয়েছে আমাদের দেশে যদিও আমরা সেইভাবে এটাকে সেলিব্রেশন করব না এখন বা করি না তো যাই হোক তাও আমি ভাবলাম যে আজকে একটু ভালো মন্দ রান্না করি তো অনেকে আপনারা আবার ভাববেন না যে আমি আজকে ওই যে আজকে ভালো রান্না করলে যে সারা বছর ভালো রান্না করব বা ভালো রান্না খাবো তো তার জন্য রান্না করতেছি এটা মনে করেন না আমি আসলে এগুলো বিশ্বাস করি এটা ওয়ান কাইন্ড অফ কুসংস্কার তো যাই হোক কিন্তু তারপর রান্না করছি তো রান্না যখন করব আমি রান্না সময়টা আপনাদের সাথে আমি পহেলা বৈশাখ সম্পর্কে কিছু কথা বলবো তো আশা করছি আপনাদের সবাই ভালো লাগবে কারণ এই যে সিগনিফিকেন্ট ডেগুলো আমাদের হলিডে ন্যাশনাল হলিডে তো এটা কেন আমরা আমাদের জেনারেশনদের নেক্সট জেনারেশনদের বা আমাদের বাচ্চা কাচ্চা আমাদের সন্তানদেরকে সেটা জানাতে হবে যে কেন এই দিনগুলো শুধু ভালো খাবার দাবার খাওয়ার জন্য বা নাচ গান করে অনুষ্ঠান করে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য এর পিছনে যে আমাদের যে সিগনিফিকেন্ট ইভেন্ট রয়েছে সেটা আমাদের অবশ্যই এগুলো ওদেরকে জানাতে হবে এবং এটা ওদেরকে না জানালে ওরা তো জানতে পারবে না যে আসলে ব্যাপারটা কেন তো আমাদের উচিত আমাদের প্রত্যেকটা সিগনিফিকেন্ট ডেগুলো সম্পর্কে আমাদের বাচ্চা কাচ্চা বা সন্তানদের সাথে সেগুলো ডিসকাস করা এটাই তো যে আমি চাল ডাল সবগুলো একসাথে মিক্স করে নিয়েছি তো আমি কিছুক্ষণ পর এগুলোকে ধুয়ে নিব সুন্দর করে ধুয়ে একটা স্ট্রেনারে করে স্ট্রেন করে নিব তো দেখুন যে তারপরে আমি যে বক্সে করে আমি পেঁয়াজ ফ্রোজেন করে রেখেছি কারণ আমি আসলে যেহেতু আমার বাচ্চা দুইটা বাচ্চা নিয়ে আমি সবসময় হুটহাট করেই পেঁয়াজ কাটাকাটি করতে পারি এই জন্য আমি একসাথে কেটে একদম বক্সে করে ট্রেডিশনাল ওয়েতে রেখে দিই ফ্রোজেন করে রেখে দিই ফ্রিজে তো এই আমার সব আপনাদেরকে মশলা দেখালাম ভুনা খিচুড়িতে আমি কি কি দিব তো সবাই মোটামুটি ভালো রান্না করতে পারে কিন্তু আমি যেটা জানি যে সবার রান্না করার ওয়ে বা টাইপস একরকম না ডিফারেন্ট তো আমি রান্না বলতে যেটা মানে আমার চোখের সামনে আসে আমার মা খালাদের রান্নাটাই আসে আমি কারণ ছোটোবেলা থেকে ওনাদের রান্না খেয়ে বড় হয়েছি তো এই জন্যে আসলে মানে রান্নার জগতে আমি নিজেকে মনে করি যে আমার নিয়োগ আমার তো তারপরে আমি চেষ্টা করি আমার প্রত্যেকটা রান্নায় আমি যথেষ্ট যত্ন সহকারে রান্না করার চেষ্টা করি যেন ভালো হয় চেষ্টা করি আর কি তো সেই জন্যে আপনাদের সাথে সেগুলো শেয়ার করে যদি আপনাদের ভালো লাগে এই জন্য এবং আপনারা অনেকেই আছেন যারা আমাকে খুব ভালো ভালো কমেন্টস করেন আমার খুব ভালো লাগে আমি তার এতে অনেক বেশি ইন্সপায়ার হই যে আসলে মানে যে কষ্ট করে কাজগুলো করছি তাতে কেউ না কেউ মানে এটাকে ভালোভাবে নিচ্ছেন তো যাই হোক ভিওয়ার্স দেখুন আমি পেঁয়াজগুলো আগে তেলের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি একটু ব্রাউনিশ কালার হওয়া পর্যন্ত ভাজবো সাথে আমি গরম মশলাগুলো দিয়ে নিচ্ছি আস্ত গরম মশলাগুলো দিয়ে নিচ্ছি যে জিরা দিয়ে নিলাম তো আমি এগুলো ভেজে নিব যতক্ষণ ব্রাউনিশ কালার না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত তের মাঝখানে আমি আপনাদেরকে বলে রাখছি এই যে পহেলা বৈশাখ বাংলার নববর্ষ এটা আসলে আসছে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে তো মুঘল সম্রাটরা হিজড়ি পঞ্জিকা অনুসারে কৃষি পণ্যের খাজনা আদায় করত তো হিজড়ি সন্টা ছিল আসলে চাঁদের উপর নির্ভরশীল তো কিন্তু চাঁদের সাথে যে কৃষি ফলনের যে সময়টা সেটা আসলে মিলতো না তো খাজনা আদায় দেখা যায় যে কৃষকদের সাথে অসময়ী কৃষকদেরকে বাধ্য করা হতো খাজনা আদায় করার জন্য কিন্তু দেখা যায় যে 
সেটা তখন কৃষকদের জন্য অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে গিয়েছিল তো সেই জন্যই আসলে এই খাজনা আদায় সুষ্ঠতা প্রণয়নের লক্ষ্যেই কিন্তু মুঘল সম্রাট তখন এই যে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী চিন্তা ও চিন্তাবিদ যে আপনার ফতেহুল্লাহ সিরাজি ওনাকে বলে উনি ষোড়শন এবং আরবি হিজডি সনের উপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম বিনির্মাণ করেন সেটা হচ্ছিল আপনার পনেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দ কিংবা দশ মা বা এগারো মার্চ থেকেই বাংলা গণনা শুরু হয় সন্টা গণনা শুরু হয় তো এটি কার্যকর হয় মূলত সম্রাট সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আহরণের সময়কাল থেকে উনি যেটা ছিল পাঁচই নভেম্বর পনেরোশো তো এই প্রথমে এই সনের নামটি ছিল হচ্ছে ফসলি সন তো এটাকে পরে হচ্ছে বঙ্গাব্দ বা বাংলা নববর্ষ করা হয় আর কি সম্রাট আকবরের সময় থেকে তো আসলে এইভাবে সম্রাট আকবরের সময় থেকেই এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে নব পয়লা নববর্ষ হিসেবে তো এই অনুষ্ঠানটি ধীরে ধীরে এর কি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যার রূপ পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে এই পর্যায়ে এসছে তো যাই হোক তখন তখনকার সময় কিন্তু এই দিনে প্রধান ঘটনা ছিল হচ্ছে হালকাদা তৈরি করা অর্থাৎ একটি নতুন হিসাব বই তৈরি করা বা খোলা তো এটা আসলে আমার কাছে অনেক একটা মজার বিষয় মনে হচ্ছে যে তো ওই দিনে কী করতো দোকানদাররা ক্রেতাদেরকে মিষ্টান্ন বা মিষ্টি জাতীয় খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করত তো আমার কাছে মনে হয় যে এই দিনটা ট্রেডিশনাল হওয়ার পিছনে আসলে এই হালকাটা এটার চেয়ে আর বড় কোনো মানে সংস্কৃতি বিশেষ ভূমিকা রাখে আমার মনে হয় না জানি না আজকে আমরা কিভাবে এটাকে সেলিব্রেশন করছি কোন সংস্কৃতি আদলে করছি আল্লাহই ভালো জানেন তো যাই হোক এই যে দেখুন আমার এর মধ্যে কিন্তু আমার ভোনা খিচুড়িটা হয়ে আসছে আমি এখন এটার মধ্যে পানি দিয়ে দিয়েছি আগে এটাকে ভালো করে ভেজে নিয়েছিলাম এটার মধ্যে যে একটা সাদা আভা আসার জন্য চালগুলোর মধ্যে তারপর পানি দিয়ে এখন আমি এটাকে ঢেকে দিব তো পানিটা দিব পরিমাণ মতো যেহেতু এটা ভুনা তো আমি একটু কম পানি দিয়েছি বেশি দিলে তো এটা আসলে ভুনা হবে না তো পরিমাণ মতো আপনারা পানি দিয়ে দিবেন আমি আপনাদের কী বলবো আপনারা ভালো জানেন তা আমি ঢেকে রেখে দিলাম তো যাই হোক তারপরে যে ঘটনাটা সেটা হচ্ছে যে আসলে এই যে হালকাতার অনুষ্ঠানটা আসলে আমি যখন বড় হয়েছে তখন থেকে আমি আসলে আমার জীবনে কয়েকবার দেখার সুযোগটা হয়েছে আসলে ব্যাপারটা অনেক মজার এই যে হালকাতার দিলে আসলে সবাই নতুন করে হিসাবের খাতা খোলা তারপরে সবাইকে মিষ্টি দেওয়া খাওয়া দাওয়া আয়োজন করা আসলে খুবই মজার ব্যাপার এটা তো আমরা আসলে আমাদের ঐতিহ্যটাকে সত্যিকারে যে সংস্কৃতি সেটা এগুলো আসলে আমাদেরকে জানা উচিত এবং জানতে হবে তো এই তো আমার রান্না করা শেষ আমি এখন কয়েকটা কাঁচা মরিচ দিয়ে এটাকে তুলে নিব তারপর ঢেকে রেখে দিব তো আমি আসলে এই খিচুড়ির সাথে আমি আসলে যেটা খেতে হবে যেহেতু ভোনা খিচুড়ি তো আমি এটার সাথে চিকেন কারি করেছি এবং তার সাথে আমি কিছু খাবার শেষে একটু ডিজার্ট নিয়ে তো আমি ডিজার্ট হিসাবে নিয়েছি হচ্ছে লাচ্ছি তো আমার লাচ্ছি এবং হচ্ছে এই যে চিকেন কারিটা তো আমার লাচ্ছি এবং চিকেন কারির রেসিপিগুলো আমি অন্য একটি ভিডিওতে শেয়ার করেছি আই হোপ আপনাদেরকে আমি পরে ভিডিও লিঙ্কগুলো শেয়ার করব তো এ তারপর আমার মেয়েদের জন্য করে নিচ্ছি একটু ফুডিং আর এই তো আমার আজকের ছোটোখাটো আয়োজন তো আমার হাজব্যান্ড মানে মানারাদের আব্বুকে আমি বললাম যে কেমন হয়েছে তার অপিনিয়নটা জানতে চাইলাম তো শুনুন সে কি বলছে অনেক মজা হয়েছে অনেক টেস্ট আপনারা না খেলে বুঝতে পারবেন না জুস জুসটা কেমন হয়েছে জুস খাবে হ্যাঁ জুসটা কেমন আম্মু মজা ইয়েস বাইট ইয়ামি জুস ইয়ামি বলো জুস কেমন বলো তো দেখুন আমি ছোট মেয়ে বড় মেয়ে দুজনে টানাটানি দেখেই বুঝতে পারছেন যে জুসটা আসলে অনেক ইয়ামি হয়েছে জুস বোধে লাচ্ছিটা তো যাই হোক এই ছিল আমার আজকে ছোটোখাটো আয়োজন আশা করছি আপনাদের সবাই ভালো লেগেছে তো প্লিজ যদি ভালো লেগেই থাকে অবশ্যই লাইক দিবেন ক ভালো কমেন্টস করবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও আসসালামু আলাইকুম